小姐，这是威士忌。呃，我知道。我今天来我就是杀富济贫的，吃的个暴发户，喝的个暴发户，不喝二十杯我都不能走。哎呀，行了行了行了，既然杀富济贫，进去接着吃吧。哎，兄弟，我想问你，我妆化是不是有点重啊？我一进来我觉得我跟个大傻子似的。这不是你自己画的吧？我做头发的时候人家顺便给我画的，没有钱。这你也贪便宜？你你看你那嘴红的，你要吃人啊？不好看吗？跟土鳖似的，我特地给我外婆借的。你可真行，快点！都干着，别喝了，保持微笑。王总，生日快乐！谢谢谢谢宋小姐。哎，现在还在那个奥佳广告公司对吧？当然，王总可是我们的大客户呢。大什么客户？不到两千万。哎，不过你有业务上的事儿，随时可以过来找我。那我可就当真了，有什么事儿我可真来找您。您可别说不认识我。哎，哪儿的话？你长这么漂亮，早就刻在我心里了。我能不认识你吗？今天怎么有空过来玩啊？啊，不是，我是陪他来的。这位就是浦江师范学院中文系的荣芬芳，荣老师，乔姐都跟您说了吧？啊啊！嗯，王先生你好，我是荣芬芳。啊，荣老师，呃，那你们就自己玩的开心点啊，我那还有朋友，失陪啊。王总，到时候我可真来找您啊。随时啊。王总，王总，生日快乐。那我也借您的咖啡，向你道个歉。道什么歉啊？那天我生日 party， 我觉得我对你有点不太礼貌，对不起啊，我当时误会你了。误会什么了？还记得那个游泳池吧？你们当时在说，呃，劫富济贫，要吃大户，不喝二十瓶威士忌不走。二十杯。啊，对对对，二十杯，二十杯。正好我从边上过，就不小心听见了，所以吧，当时我觉得你特别俗。那你现在还觉得我俗吗？啊不，超凡脱俗。我现在觉得你是一高尚的老师，真的，特别想当你的学生。哎，我怎么觉得你有点俗啊？你说话酸溜溜的。啊，酸吗？好，那我下边说点正经的。嗯，上次我生日 party 呢，我错过了一个机会，所以我今天来呢是不想错过现在这个机会。芬芳，我正式的告诉你，我要追你了。你是不是见着所有的女孩都说要追人家呀？不是啊，不是不是不是不是，绝不！你听我说，我帮你。愿意让你劫富济贫一辈子，愿意让你吃大户，吃一辈子。你等会儿，你，你就把话说清楚了。好吧，是你给的我勇气。我现在正式向你求婚。说清楚了吗？对不对？你来帮我一个忙，演一出戏，咱俩骗宋岩，对吧？是这么说的吧
，现在学校里都传开了，说我傍什么大款。好，我不去计较这事儿。我今天来给你吃饭，我就想跟你说，吃完饭咱俩就各走各的，这事儿就过去了，对不对？你你你怎么能来真的呢？你，你先把那收起来。荣芬芳，你是大学老师哎，你应该为人师表的，你怎么能这么对待我呢？你这是在戏弄我呀！我什么时候戏弄你了？我怎么能成戏弄你了呢？哎，咱俩把话说清楚好不好？开始是你答应我来帮我一个忙来演戏的，对不对？对，对呀，这不就完了吗？可是我在演这出戏的时候，我入戏了，我觉得你不应该仅仅只是这出戏里的女主角。更应该去当我生活当中那个女主角。笨呐，真是笨到家了，帮人帮着帮着把自己都给搭进去了，王一鸣。告诉你啊，这事儿真的不行。他为什么不行呢？我跟你说不明白，反正这事就是不行。既然你说不明白，那就证明这件事儿已经有点清楚了。他就说明，你心里不是对我一点感觉都没有。我不是跟你说过吗？咱们俩，二十岁之前，那简直就是一个模子里刻出来的。我一想到这些，我就老想掉眼泪。我一想到自己过去的那些悲惨命运，我就能想到你，想到你这一路是吃了多少苦，受了多少罪走过来的。芬芳，我求求你了，咱俩就互相可怜可怜吧。下半辈子就一起相依为命吧。我能保护你，你能安慰我，这多好啊！我求求你了，这事儿真的不行。可你总得给我一个理由吧